Всем привет! Сегодня мне на обзор прислали новый аромат. И если честно, когда я увидела вот такую вот упаковку, я была уверена, что это мужской парфюм. Но аромат с интересным и интригующим названием Passion Denied, который переводится как Страстная ночь, оказался женским. И мне очень интересно распаковать его и посмотреть, что же там внутри. Ой-ой-ой, но мне кажется, флакончик тоже интригует. В нем нет ничего лишнего, он супер простой, но мне кажется, вот в такой вот как раз-таки лаконичной простоте и прячется просто стиль, шарм, совершенство какое-то. Что-то прям... Ой... Очень глубокая, мне кажется, с пшиками я чуть-чуть переборщила. Уверена, что аромат будет гиперстойкий и аккуратней, правда, вот одного-двух пшиков достаточно будет вот так. Интересный запах, здесь явно есть цитрусовые в начале. Такой вот он свеженький. Но это не прям такая вот легкая какая-то цитрусовая история. Нет, здесь явно, здесь явно есть что-то еще, что-то прям глубоко восточное. Это вот какой-то парфюм, смесь, смесь востока и цитрусовой свежести. Давайте не будем гадать и посмотрим на ноты. Итак, композиция аромата Passion Denied у нас, в принципе, как я и говорила, цитрусово-восточная. В начальных нотах здесь бергамот и мандарин, да. И бергамот, и мандарин здесь чувствуются, при этом чувствуются они такой прям очень приятной, легкой такой свежестью. Мне нравится, как звучат начальные ноты, несмотря на кажущуюся их простоту, аромат не звучит дешево, ни в коем случае, нет. Он прям, он прям такой магически чарующий. В нотах сердца у нас пачули и роза. Конечно, такие вот экстравагантные немного пачули, смешанные, мне кажется, это будет прям такая душистая роза. Красивое сердце и... О, и смешиваясь с начальными нотами, превращается композиция прям в такую глубоко магическую, очень страстную. И в конечных нотах у нас амбра и ваниль. Но это, в принципе, такая вот классическая пирамида восточно-цитрусовой композиции. Нет ничего лишнего, ничего какого-то вычурного, но при этом все вместе звучит, звучит, правда, волшебно. У меня вот прям... Аромат, как вот он называется, страстная ночь, вот так же на кожу он и ложится. Уже сейчас могу гарантировать его гиперстойкость и безумно красивый шлейф будет, я уверена. Давайте его поддержим на коже и вернемся через пару часов. Ну что, спустя время аромат с магическим таким названием и упаковкой действительно оправдал все мои ожидания. Это очень эффектный запах, он очень страстный, он раскован. Он такой вызывающий желание сделать какие-то, не знаю, невероятно смелые поступки. В принципе, он подойдет очень смелым, таким раскованным, уверенным женщинам. Он подчеркнет их самые сильные, достойные качества. Несмотря на то, что в составе много восточных нот, аромат не сильно пряный. Он не специевый ни в коем случае. Это не та история с какими-то вот восточными рынками, да, это скорее какой-то вот такой чарующий восток из наших любимых книг, из наших любимых фильмов и сказок, да, про волшебную арабскую ночь. Аромат действительно очень волшебный, у него невероятно приятное звучание, он стойкий. Если будете пользоваться им на повседневку, да, то есть там на работу, на учебу, одного пшика будет достаточно. Если не переборщите, можно, в принципе, и в офис. Но при этом этот аромат, он очень классный и очень гармонично будет вписываться в ваши вечерние образы. Мне кажется, с ним очень классно будет пойти на свидание, да, выйти куда-то в свет, потому что запах действительно необычный, он стойкий, он шлейфовый, и, и он манящий на все 100%. 